ஹலோ எவ்ரி ஒன் டுடே வில் கோயிங் டு சி அபவுட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற மெத்தட் மூலமாக தான் நடக்குது அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் என்னது ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ரெண்டும் இணைந்து ஜைகோட் உருவாகும் ஜைகோட்லேருந்து படிப்படியாக எங் ஒன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் அப்படிங்கிறது ஃபெர்டிலைசேஷன் These gametes are formed by either same individual. இந்த கேமிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து உருவாகலாம் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேல் பேரண்ட் ஃபீமேல் பேரண்ட் மேல் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஃபீமேல் கேமிட் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் கட்டுறது கூட என்ன பண்ணலாம் கேமிட்ஸ் வந்து உருவாகலாம் தட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் செக்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரிசல்ட் இன் ஆஃப்ரிங் தட் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் டு த பேரண்ட்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆர் த யங் ஒன் மே நாட் பி சிமிலர் டு த பேரண்ட்ஸ் ஆல் ஆர்கனிஸ் ஹாவ் டு ரீச் ஏ சர்டன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் மெச்சூரிட்டி இன் தேர் லைஃப் பிஃபோர் தே கேன் ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவலி இப்போ ஒரு உயிரன் வந்து செக்ஷுவல் மெத்தடில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி அந்த உயிரினம் வளரணும் வளரக்கூடிய பருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளர்ந்து மெச்சூர் ஆகணும் மெச்சூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எது அதனோட லைஃப்பில் அதுக்கப்புறம் தான் செக்ஷுவல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி உருவாகும் தட் பீரியட் ஆஃப் க்ரோத் இஸ் கால்டு ஜுவனியல் அப்போ வளரக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் ஜுவனியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் அனிமல் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் இன் பிளான்ஸ் ஜுவனியல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அனிமலுக்கு நடக்கூடியது வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் நடக்கக்கூடியது ஆனுவல் அண்ட் பையனியல் பிளான்ஸ் ஷோஸ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரடக்டிவ் அண்ட் சனசன் பே ஃபேசஸ் இப்போ ஆனுவல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு என்னது ஒரு வருட கால பயிர் பைனியன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு என்னது இரு வருட கால பயிர் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வெஜிடேட்டிவ் அப்படின்னா வளரக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு என்னது இனப்பெருக்க காலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சனசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவளோட முதிர்ச்சி அடையக்கூடிய காலங்கள் இப்போ மூன்று காலங்களுமே ஆனுவல் பிளான்ஸ்லேயும் பைனியன் பிளான்ஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது But in the case of uh, perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. In the perennial species, perennial is not the same as 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 the same. A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. One of the plants is the same as the plants. The plants are the same as the plants. The plants are the same as the plants. Some of them such as bamboo species flower only once in their lifetime. The moongil is the same as the plants. The plants are the same as the plants. The plants are the same as the plants. அது வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் பூ பூக்கும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு வருட காலத்தில் ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் பூ பூக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் தை அப்போ ஒரே ஒரு முறை பூ பூக்கும் பொழுது காய் காய்ச்சிஞ்சுனா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் பெருசாக இருக்கும் அதற்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த செடி இறந்து போகும் அவ்வளோதான் அனதர் பிளான் ஸ்டோபிலாந்தஸ் இந்தியானா நீலக்குறிஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளவர்ஸ் ஒன்ஸ் இன் டுவெல் இயர்ஸ் பனிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பூக்கக்கூடியது குறிஞ்சி மலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பனிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் பூ பூக்கும் இதெல்லாமே அன்யூஷுவல் ஃப்ளவரிங் ப ஃபினாமினான்னு சொல்லலாம் இன் அனிமல்ஸ் இப்போது விலங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் த ஜுவனியல் ஃபேஸ் இஸ் ஃபாலோடு பை மார்ஃபாலஜிக்கல் இந்த வளரக்கூடிய காலங்கள் ஜுவனியல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தொடர்ந்து வேறு என்ன நிலை வருதுன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது பிறகு ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ த ப்ரேயர் டு அச்சீவ் ரீப்ரடக்டிவ் பிஹேவியர் ஜுவனியல் ஃபேஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபேஸ் தென் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் தென் இட் வில் பிகம் ரீப்ரடக்டிவ் பிஹேவியர் 
ஸோ இது எல்லாம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸில் வந்து காணப்படுது விலங்குகளில் காணப்படுது இன் நான் பிரைமேட் மேமல்ஸ் லைக் கவுஸ் ஷீப் ரேட்ஸ் டீஸ் டாக்ஸ் டைகர் இது எல்லாமே இந்த உயிரினம் எல்லாமே என்னென்னா நான் பிரைமேட் மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரைமேட் வகையை சாராத பாலூட்டிகள் சச் அ சைக்கிள் சேஞ்சஸ் டூரிங் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் பால்ட எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள் ரீப்ரொடக்டிவ் காலகட்டத்தில் இனப்பெருக்க காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் என்னென்னா எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேரஸ் என் பிரைமேட்ஸ் அதுவே பிரைமேட்ஸில் எப்படி நடக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மங்கீஸ் ஏப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் மனிதர்கள் இவை எல்லாத்துக்குமே ரீப்ரொடக்டிவ் காலகட்டத்தில் மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து நடக்குது மெனி மேமல்ஸ் எஸ்பெஷலி தோஸ் லிவிங் இன் நேச்சுரல் வைல்டு கண்டிஷன் எக்ஸிபிட் சச் சைக்கிள்ஸ் ஒன்லி டூரிங் ஃபேவரபிள் சீசன் இன் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் இனப்பெருக்க காலகட்டத்தில் அதுவும் ஃபேவரபிள் சீசன் வரும்பொழுது தான் சாதகமான காலகட்டம் வரும்பொழுது தான் சில மேமல்ஸு இயற்கையை ஒட்டி வாழக்கூடிய மேமல்ஸுக்கு இந்த மாதிரி சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அப்படி நடக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னென்னா சீசனல் ப்ரீடேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனி அதர் மேமல்ஸ் ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ்லி ஆக்டிவ் த்ரூ அவுட் தேர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் இதை தவிர்த்து நிறைய மேமல்ஸ் பாலூட்டிகளில் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆக்டிவாக இருக்கும் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ என்ஸ் ஆர் கால்டு கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் தொடர்ச்சியாக இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய இனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்ஸ் மியாசிஸ் டூரிங் யாமிட்டோஜெனசிஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக கேமிட்டோ வந்து உருவாகுது அதற்கு பேர் தான் கேமிட்டோ ஜெனசிஸ் அண்ட் மைட்டாசிஸ் டூரிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜைகோட் இப்போ மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற செல் பிரிதல் எங்கே நடைபெறுது ஜைகோட் உருவாகும் பொழுது நடைபெறுகிறது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மூணு முக்கியமான நிலைகள் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபோர்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் என்னது ஃபெர்டிலைசேஷன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலை தான் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷனா டூரி ஃபெர்டிலைசேஷன் போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் அப்படின்னது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றம் நடக்குது இது எல்லாமே போஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் தீஸ் இன்க்ளூட் ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ரியர் டு த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் கேமிட்டோட இணைவு நடைபெறத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் மாற்றம் ஏற்படணுமோ அதாவது ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் மாற்றம் ஏற்படுமோ அந்த மாற்றத்துக்கு பேர் தான் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் டூ மெயின் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் இரண்டு நிலைகள் காணப்படுது கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் அண்ட் கேமிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேலும் கேமிட் உருவானதுக்கு அப்புறமா அந்த கேமிட் என்ன பண்ணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இது ரெண்டு நிகழ்வுமே ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்டில் நடக்குது கேமிட்டோஜெனிசிஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் ஆர் கால்டு கேமிட்டோஜெனிசிஸ் மேல் கேமிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருக்கலாம் எது உருவாகினாலும் அதுக்கு பேர் தான் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் கேமிட்ஸ் ஆர் ஹேப்லாய்ட் செல் அப்போ கேமிட் அப்படின்னா என்னது ஹேப்லாய்ட் செல் ஹேப்லாய்ட் என்னது ஆஃப் அ நம்பர் ஆஃப் அ நம்பர் என்னது உதாரணத்துக்கு நம்ம பாடி செல்ல பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிப்ளாய்ட் செல் அப்போ டிப்ளாய்ட் செல் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் காணப்படும் நம்ம பாடி செல்ல அதுவே செக்ஸ் செல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மேல்னா ஸ்பம் ஃபீமேல்னா ஓவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்பமில் எத்தனை இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குமா இருக்காது அதில் பாதி எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம் தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது ஹேப்லாய்டு அதே சமயத்தில் ஓவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம் தான் இருக்கும் அப்போ அது கூட என்னது ஹேப்லாய்டு தான் அப்போ கேமிட்ஸ் ஆர் ஹேப்லாய்டு இன் சம் ஆல்கே ஒரு சில ஆல்கேல இந்த டூ கேமிட்ஸ் ஆர் ஸோ சிமிலர் இந்த மேல் கேமிட்டாக இருக்கட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருக்கட்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியே காணப்படும் எதில் அப்பியரன்ஸில் 
so it is not possible to categorize them into male and female gametes adanal nam enna panna mudiyadhu pirichu paaka mudiyadhu edhu male gamete edhu female gamete appdinu nammala thani thaniye veeru padithi paaka mudiyadhu they are hence called homogametes ore madriye gametes kaana padadanal adhukku per enadhu homogametes adhukku innor per da isogametes in a majority of sexually reproducing organism nariya organism la sexual reproduction undu nadakkudhu gametes produced are two morphologically distinct types and the gamete production eppadi irukku nu pathina velippura thotrathila veeru pattu kaanapadum male gamete veeru pattu kaanapadum edha kaatilom female gamete kaati male gamete female gamete rendume veeru pattu kaanapadum வெளிப்புற தோட்டத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி டைப்புக்கு பேர் என்னென்னா எட்டுரோ கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ டிஸ்டிங்க கேமிட்ஸ் ஆர் கால்டு எட்டுரோ கேமிட்ஸ் இன் சச் ஆர்கனிசம் த மேல் கேமிட் இஸ் கால்டு ஆந்த்ரோசாய்ட் ஆர் ஸ்பம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசத்தோட மேல் கேமிட்க்கு என்ன பேர்னா ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஸ்பம் ஃபீமேல் கேமிட்டுக்கு என்ன பேருனா எக்கு அல்லது ஓவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளான்ஸ் மே ஹவ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் த சேம் பிளான் பிளான்ஸில் மேல் பார்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ரெண்டுமே ஒரு ஃப்ளவரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவருக்கு பேர் என்னது பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் எங்கே காணப்படுது ஒரே பிளான்ஸில் காணப்படுது ஆர் அல்லது ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் மேல் பிளான்ஸ் தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல் பிளான்ஸ் தனியாக இருக்கும் மேல் பிளான்ஸில் மேல் ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபீமேல் பிளான்ஸில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து தனியாக ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி உருவாகக்கூடிய தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஷுவல் இன் செவரல் ஃபங்கை அண்ட் பிளான்ஸ் நிறைய வகையாக காணப்படக்கூடிய பூஞ்சை ஆகட்டும் தாவரங்கள் ஆகட்டும் ஹோமோதாலிக் அண்ட் மொனோசியஸ் ஹோமோதாலிக் மற்றும் மொனோசியஸ் ஆர் யூஸ்டு டீனோட் த பைசெக்ஷுவல் கண்டிஷன் இப்போ ரெண்டு பேருமே எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்ஷுவல் கண்டிஷனை டீனோட் பண்ணுது பைசெக்ஷுவல் என்னது இரு வேறுபட்ட பால் அதாவது மேல் பார்ட் ஃபீமேல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோமோதாலிக் ஆர் மொனோசியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் the plants may have both the sex part sexual part male part and female part are there are called bisexual flower heterothallic and dioecious heterothallic dioecious la eda describe pannudun pathina unisexual condition kaanapadudhu unisexual already we have discussed separate plants male plants thaniya irukum female plants thaniya irukum adhukku per enadhu heterothallic or dioecious in flowering plants the unisexual male flower is staminate pooka kudiya thavarangal la adu unisexual male abdin paakumbolude anda pooka la enna irukna stamen undu kanapadum adhal da anther irukum while the female is pistillate appo anda poo la adhaadu vera oru plants la irukudiya female flower la என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டிலேட் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை காணப்படும் அப்போ பிஸ்டிலேட் அல்லது பிஸ்டில் வந்து காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க அது உள்ள என்னென்ன இருக்கும் ஸ்டிக்மா ஸ்டெயில் ஓவரி இதெல்லாமே காணப்படும் இன் சம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் மே பி ப்ரெசன்ட் ஆன் த சேம் இண்டிவிஜுவல் மோனோசியஸ் ஒரே ஃப்ளவரில் மேல் பார்ட் இருக்கும் ஃபீமேல் பார்ட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது மோனோசியஸ் அல்லது செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல் டைஎஸ்எஸ் தனித்தனி ஃப்ளவராக இருக்கும் மேல் ஃப்ளவர் தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனியாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது டைஎஸ்எஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மோனோசியஸ் மோனோசியஸ் பிளான்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குக்கர் பிட்ஸ் கோகனட்ஸ் இது எல்லாமே மோனோசியஸ் டைஎஸ்எஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா மேல் ஃப்ளவர் தனியாக இருக்கும் மேல் பிளான்ஸ் தனியாக இருக்கும் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே வராது வெறும் பூ மட்டும்தான் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாம் ட்ரீ 
பனை மரத்தில் மேல் பிளான்ஸ் தனியாக இருக்குது ஃபீமேல் பிளான்ஸ் தனியாக இருக்குது பைசெக்ஷுவல் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸில் பைசெக்ஷுவல் இருக்கா ஒரே ஆர்கனஸில் மேல் பார்ட்டும் ஃபீமேல் பார்ட்டும் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது அதுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்வம் மண்புழு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பாஞ்சஸ் டேப்வம் அண்ட் லீச் இந்த ஆர்கனஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் இது ரெண்டுமே காணப்படும் ஒரே உயிரினத்தில் அதற்கு பேர் தான் எர்மோ ப்ராடிக்ட் காக்ரோச் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யூனிசெக்ஷுவல் ஸ்பீசிஸ் காக்ரோச் வந்து யூனிசெக்ஷுவல் ஸ்பீசிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மேல் காக்ரோச் தனியாக இருக்கு ஃபீமேல் காக்ரோச் தனியாக இருக்கு ஸோ அது மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஷுவல் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹாப்லாய்டு பேரண்ட் ப்ரொடியூஸ் கேமிட்ஸ் பை மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஒரு சில பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்லாய்ட் செல்லிருந்து வளர்ந்துருக்கும் அப்போ அது என்ன விதமான கேமிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் மூலமாக கேமிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் செவரல் ஆர்கனிசம் பிலாங்கிங் டு மொனேரா ஃபங்கை ஆல்கே அண்ட் ப்ரியோபைட்ஸ் ஹாவ் ஹாப்லாய்டு பிளான் பாடி நிறைய பிளான்ஸில் முனேராவாக இருக்கட்டும் ஃபங்கையாக இருக்கட்டும் ஆல்கேவாக இருக்கட்டும் அல்லது ப்ரையோபைட்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே அதனோட உடம்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அந்த செல்களில் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் இருக்கானா இல்லை அந்த செல்களில் என்ன காணப்படுனா ஹாப்லாய்டு பிளான் பாடி தான் காணப்படுது ஆனாலும் பட் ஆர்கனைசம் பிலாங்கிங் டு த டெரிடோபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சியோஸ்பம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அனிமல் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங் த பேரண்டல் பாடி இஸ் டிப்ளாய்ட் ஸோ இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே ப்ரையோபைட்டாக இருக்கட்டும் ஜிம்னோஸ்பம்மாக இருக்கட்டும் ஆஞ்சியோஸ்பம்மு அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஹியூமன் பீயிங்கில் அதனோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் தான் டிப்ளாய்டு அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் டூ என் நம்பர் தோ இட் இஸ் அ டிப்ளாய்டு இன் நம்பர் பிளான் பாடி தட் அண்டர் கோஸ் மியாசிஸ் ப்ரொடியூசிங் த கேமிட் டிப்ளாய்டாக இருந்தாலும் கூட பாடி செல்லு அது மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ரிடக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு போய் கேமிட்ஸ் வந்து உருவாக்குது அப்போ அந்த கேமிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஹாப்லாய்டாக இருக்கும் இன் டிப்ளாய்டு ஆர்கனிசம் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் கால்டு மியோசைட்ஸ் தட் மீன்ஸ் கேமிட் மதர் செல் டிப்ளாய்டு ஆர்கனிசில் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் வந்து காணப்படுது அதற்கு பேர் மியோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கேமிட் மதர் செல் அண்டர் கோ மியாசிஸ் அந்த கேமிட் மதர் செல்லில் இருந்து தான் என்ன பண்ணோம் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற நிலை வந்து தோன்றும் ரிடக்ஷன் ஸ்டேஜ் வந்து தோன்றும் அட் த எண்ட் ஆஃப் மியாசிஸ் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற செல் பிரிதல் முடிவில் ஒன்லி ஒன் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் கெட் இன் கார்பரேட் இன் டு ஈச் கேமிட் ஒவ்வொரு கேமிட்லேயுமே ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் தான் காணப்படும் அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த கேமிட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் இருக்கும் நவ் யூ கேன் சி த ஃப்ளோ சார்ட் இதில் பிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஆர்கனிசம் குரோமோசோம் நம்பர் இன் கேமிட்ஸ் குரோமோசோம் நம்பர் இன் மியோசைட்ஸ் டூ என் இதில் ஆனின் எடுத்துக்கிட்டால் கேமிட் எப்படி இருக்கும் மேல் கேமிட்டாக இருக்கும் இல்லை ஃபீமேல் கேமிட்டாக இருக்கும் அதனோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சிக்ஸ்டீன் அப்போ டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அது ரெண்டாக மல்டிஃபை பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி டூ வந்து காணப்படும் மியோசைட்டில் என்ன இருக்கும் கேமிட் மதர் செல்லில் தேர்ட்டி டூ குரோமோசோம் காணப்படும் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம் இருக்கு ஹாப்லாய்ட் கண்டிஷனில் அதுவே டிப்ளாய்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் குரோமோசோம் மெய்சல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் குரோமோசோம் இருக்கு அதுவே மியோசைட்டில் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி குரோமோசோம் வந்து காணப்படுது அதே மாதிரி ரைஸ் ஆப்பிள் எல்லாத்துக்குமே ஹாப்லாய்ட் டிப்ளாய்ட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க கேமிட்டில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் எண்ணிக்கையும் மியோசைட்ஸ் கேமிட் மத செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் எண்ணிக்கையும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோபியோக்ளோசோம் தட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபர்ன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி குரோமோசோம்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஹாப்லாய்ட் கண்டிஷன் அந்த கேமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி குரோமோசோம் வந்து காணப்படுது அதுவே டபுள் ஆக்ட் எத்தனை இருக்கும் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் மியோசைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி குரோமோசோம் வந்து காணப்படுது இப்போ அனிமல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளையில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுது ஹாப்ராய்டு குரோமோசோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க
ஹேப்லைட் கண்டிஷன்லேயே ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி குரோமோசோம் வந்து காணப்படுது அதுவே டிப்ளாய்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி செல்லில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி குரோமோசோம் வந்து காணப்படுது ஃப்ரூட் ஃப்ளை ட்ரோசோஃப்ளா அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் நாலே குரோமோசோம் தான் இருக்கு ஹேப்லாய்டில் கேமேட்டில் அப்போ அது பாடி செல் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தனா எட்டு குரோமோசம் தான் இருக்கு எயிட் குரோமோசம் தான் இருக்கு அதே மாதிரி கேட் டாக் ரேட் ஹவுஸ் ஃப்ளை ஹியூமன் பீங் ஆஸ் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் ஹியூமன் பீங்கோட ஸ்பர்மாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்காக இருக்கட்டும் அது உள்ளே இருக்கிற குரோமோசோம் எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம பாடி செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் கேமி டிரான்ஸ்ஃபர் கேமிட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் வேறு இடத்துக்கு போகணும் இன் சீட் பிளான்ஸ் விதை கொடுக்கக்கூடிய தாவரங்களில் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் த கேரியர் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் அப்போ போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு என்னது போலன் கிரெயின் தான் மேல் கேமிட்டை எடுத்துகிட்டு போகுது கேரியராக காணப்படுது அதே சமயத்தில் ஓவியுல் ஆஸ் த எக் ஓவியுல் உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வந்து காணப்படுது போலன் கிரெயினில் மேல் கேமிட் இருக்கு ஓவியூரில் எக் இருக்கு போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் ஆந்தர் போலன் கிரெயின் எங்கே உருவாகுது ஆந்தரில் உருவாகுது மேல் பட்டாது ஃப்ளார் ஆந்தர் அப்போ ஆந்தர் வந்து என்ன உருவாகுது மேல் கேமிட் உருவாகுது மேல் கேமிட் எங்கே இருக்கு போலன் கிரெயின்ஸ்குள்ளே இருக்கு அது என்ன ஆகணும் தட் ஹேஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஸ்டிக்மா அந்த போலன் கிரெயின் எங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஸ்டிக்மாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸ்டிக்மா எங்கே இருக்கு ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஸ்டிக்மா ஸ்டெயில் ஓவரி அதில் முதல் நிலை தானது முதல் பார்ட் தானது ஸ்டிக்மா அப்போ ஸ்டிக்மா வந்து போலன் கிரெயின் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் பிஃபோர் இட் கேன் லீட் டு ஃபெர்டிலைசேஷன் எதற்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி போலன் கிரெயின் ஆஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஸ்டிக்மா என் பைசெக்ஷுவல் செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசிங் பிளான்ஸ் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து நடக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் டு த ஸ்டிக்மா இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி ஆஸ் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆர் லொக்கேட்டட் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் இதில் செல் பாலினேஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் ஒரே ஃப்ளவரில் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் Pollen grain soon after they set pollen grain anther vittu veli vanda udane come in contact with stigma enga poi contact aagum enga poi serum appdi pathina pollen grain stigma la poi sendrum but in cross pollinating plants including diesis plants pollination facilitates transfer of pollen grain to the stigma pollination abdingiradhu romba romba mukkiyamanadhu cross pollinating plants la Pollen grains germinate on the stigma. Pollen grain on the stigma la send the kapro and the mole kya aramikyo. The pollen tubes carrying the male gametes. Upon the pollen grain on the konjama mole kya mole de and the root mari enga pogon pati na stigma la on the or key la thandu mari pogon over ike and thandu mari pogon di pagadhi na stay lip di chulanga. Adhan wali ya அந்த போலன் டியூப் வளர்ந்து உள்ளே போகும் அது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேமிட்ஸ் வந்து இருக்குது அது எங்கே போய் ரீச் ஆகுன்னா ஓவியில் போய் ரீச் ஆகும் அண்ட் டிச்சார்ஜ் த மேல் கேமிட்ஸ் நியர் த எக் ஓவியில் போய் ரீச் ஆகிட்டு போலன் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய மேல் கேமிட் வந்து வெளியில் வந்து எக்கில் போய் ஃபியூஷன் நடக்கும் சிக்மாவில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் வளர்ந்து போலன் டியூபாக மாறும் அந்த போலன் டியூபோட டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேமிட் இருக்கும் அசுனஸ் ரீச் டு த ஓவரி ரிலீஸ் ஆகும் போலன் டியூபில் இருக்கிற கேமிட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் மேல் கேமிட் அது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் ஃபியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் போய் ஃபியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஆர் கால்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் இணையக்கூடிய அந்த செயலுக்கு பேர் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்னொரு பேர் தான் ஜின்காமி ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஜைகோட் ஆர் ஃபார்ம்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன உருவாகுன்னா ஜைகோட் வந்து உருவாகும் அந்த ஜைகோட்டு என்ன நம்பர் இருக்குன்னா டிப்ளாய்டு நம்பர் இன் சம் ஆர்கனைசன் லைக் ரொட்டிஃபர்ஸ் 
anemones and even some lizards and birds like a turkey the female gametes undergoes development to form new organism anemones la some birds like a turkey la female gamete padipadiya valarnde oru pudhiya uyirinathu thotrikkum without fertilization fertilization nadakkamale so andha mari nigalvukku per enna na this phenomenon is called parthenogenesis idhukku per dhaan parthenogenesis appdi solluvaanga fertilization nadakkama male and female gamete fuse aagama female gamete lende oru uyiranam thondrudhu appadina andha process per dhaan parthenogenesis in most aquatic organism such as a majority of algae and fishes as well as amphibians zingami aquarium external medium examples water thanneela vaala kodi uyirangal aagiya algae va irukalam meena irukalam allathu amphibians a irukalam thavalai a irukalam idhil ellame external fertilization da nadakkudhu adukku medium a seyal padrudhu enna na thanni water the fertilization which is occur outside the body of organism fertilization enga nadakkudhu body vittu velila nadakkudhu அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் மெனி டெரஸ்டில் ஆர்கனிசம் பிளாங்கிங் டு ஃபங்கை அயர் அனிமல்ஸ் சச்சஸ் ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் அண்ட் இன் ஏ மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் லைக் ப்ரையோபைட்ஸ் செரிடோபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பாம் அண்ட் ஆஞ்சோஸ்பாம் ஜின்காமி அக்கர் இன்சைட் த பாடி ஆஃப் ஆர்கனிசம் ஹென்ஸ் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையில் வாழக்கூடிய தாவரங்களாகிய ஃபங்கையாக இருக்கலாம் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் அதுலேயும் ரெப்டைல்ஸ் ஊர்வனை பேர்ட்ஸ் பறவை இனம் மேமல்ஸ் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடிய இனம் நிறைய பிளான்ஸில் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் காணப்படுது இன் சி பிளான்ஸ் ஹவர் த நான் மொட்டைல் மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் கேரி டு female gamete by pollen tubes vidai kudukkudi thavarangal la male gamete pathina nagarad male gamete enadhu pollen grain appo adha enna pannadhu nagarad appo enna pannu after reaching to the stigma valar aarambikku germinate aagum appo germination moolama da pollen tube abbingira formation nadandhu female gamete la poi reach aagudhu post fertilization events events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization events sexual reproduction la fertilization ku apperama zygote uruvagum adha thodarndu nadagukudi ella nigalvume post fertilization events in organism belonging to fungi and algae zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage ஒரு சில ஆர்கனிசம் ஃபங்கையாக இருக்கலாம் ஆல்கேவாக இருக்கலாம் ஜைகோட் வந்து உருவாகும் அந்த ஜைகோட்டை சுற்றிலும் திக் வால் அடிமனான ஒரு சோர் வந்து உருவாகும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகவே ஆகாது இட் அண்டர் கோசிய பீரியட் ஆஃப் ரெஸ்ட் பிஃபோர் ஜெர்மினேஷன் அந்த கேமிட் வந்து குறுகிய காலத்தில் முளைக்காமல் அமைதியாக இருக்கும் பிஃபோர் ஜெர்மினேஷன் in organism with aplondic life cycle ஒரு சில ஆர்கனிசத்தில் aplondic life cycle வந்து காணப்படுது zygote divides by meiosis zygote என்ன ஆகும் divide ஆகும் எந்த ப்ராசஸில் meiosis அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் divide ஆகும் to form haploid spore அப்போ zygote ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஸ்போராக மாறுது அந்த ஸ்போர் எப்படி இருக்கும் ஹாப்லாய்டாக இருக்கும் half a number that grow into haploid individual and the spore later grow into பிறகு வளர்ந்து haploid individual ஆ மாறும் every sexually reproducing organism including human beings being life as a single cell sexual method ல இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய உயிரினமா மட்டும் அது மனிதர்களை கூட எடுத்துக்கலாம் எப்படி உருவாகறாங்க அப்படினு பார்த்தீனா ஒரு செல் தான் உருவாகறாங்க ஒரே ஒரு செல்லிலிருந்து தான் அந்த உயிரே தோன்றுது தட் மீன்ஸ் ஜைகோட்லேருந்து தோன்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க டூரிங் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு என்னது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஜைகோட் அண்டர்கோஸ் செல் டிவிஷன் 
ஜைகோட் என்ன பண்ணும் டிவைட் ஆகும் எந்த மெத்தடில் டிவைட் ஆகும் மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் டிவைட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் டிஃபரன்சியேஷன் வைல் செல் டிவிஷன் இன்க்ரீசஸ் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் செல் டிவிஷன் நடக்கும் பொழுது ஒரு செல் ரெண்டாகும் ரெண்டு நாலாகும் எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ரேப்பிட்டாக அது மாதிரி ஒரு முழுமையான செல் டிவிஷன் நடந்ததுக்கப்புறமா என்ன தோன்றும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ வந்து உருவாகும் செல் டிஃபரன்சியேஷன் ஹெல்ப்ஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் செல் டு அண்டர்கோ சர்டன் மாடிஃபிகேஷன் டு ஃபார்ம் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ இப்போ செல் டிவிஷன் நடக்கும் பொழுது நிறைய குரூப் ஆஃப் செல் ஒன்னா சேர்ந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூவாக மாறும் அதை தொடர்ந்து ஆர்கனாக மாறும் அதுக்கப்புறமா தான் ஆர்கனிசமாக மாறும் செல் டிவிஷன் ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூ ஆர்கன் தென் ஆர்கனிசம் இது எல்லாமே உருவாகும் இன் ஓவிபரஸ் அனிமல்ஸ் லைக் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஓவிபரஸ் அனிமல்ஸ் என்னது எக்கு வந்து லே பண்ணும் முட்டையிடக்கூடிய அனிமல்ஸ் அது ஊர்வனையாக இருக்கலாம் ஊர்வன ரெப்டைல்ஸ் பரப்பவை பேர்ட்ஸ் பறவைகள் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் கவர்டு பை ஹார்ட் பல்காரியஸ் ஷெல் அதோட எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஓடால் மூடப்பட்டிருக்கோம் முட்டை ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறல்ல அந்த ஓடால் மூடப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் கல்காரியஸ் செல் ஆர் லைடு இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளேஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட் அப்போ ஓடுடைய முட்டையை வந்து இட்டு வைக்கும் ஆஃப்டர் எ பீரியட் ஆஃப் இங்குபேஷன் யங் ஒன்ஸ் ஆச் அவுட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா இங்குபேஷன் பீரியடுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த முட்டையிலிருந்து யங் ஒன் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இன் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் மேமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் த சைகோ டெவலப்ஸ் இன் டு எ யங் ஒன் இன்சைட் த பாடி ஆஃப் த ஃபீமேல் ஆர்கனிசம் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் என்னது முட்டையிடாத உயிரினம் கோழி முட்டை மாதிரி இடாது வெளியில் அப்போ எங்கே இருக்கும் முட்டை கருப்பையிலே தங்கியிருக்கும் இப்போ ஜைகோட் எங்கே இருக்கும் ஆர்கனிஸ்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபீமேல் ஆர்கனிஸ்டுக்குள்ளே இருக்கும் கருப்பையில் எங்கே எங்கே வளரும் கருப்பைக்குள்ளே தான் வளரும் கருப்பை எங்கே காணப்படும் ஃபீமேல் ஆர்கனிஸில் காணப்படும் ஆஃப்டர் அட்டைனிங் சர்டன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத் அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரினம் வளர்ச்சி அடையும் த யங் ஒன்ஸ் ஆர் டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் த பாடி ஆஃப் த ஃபீமேல் ஆர்கனிசம் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபீமேல் பாடியை விட்டு டெலிவரி ஆகும் யங் ஒன் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர் எம்ப்ரியோனிக் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த யங் ஒன் ஃபீமேல் ஆர்கனிசத்தை விட்டு வெளியில் டெலிவரி ஆகும் முழுமையான ப்ரொடெக்ஷன் வந்து அது கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கிறதுனால த சான்ஸ் ஆஃப் சர்வைவல் ஆஃப் யங் ஒன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் இன் விவி பேரஸ் ஆர்கனிசம் அப்போ யங் ஒன் வந்து எந்த ஒரு இடர்பாடு இல்லாமல் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறுகளும் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸில் தான் காணப்படுது என் வி கம்பேர் டு த ஓவி பேரஸ் ஆர்கனிசம் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் இட் ஈஸ் எ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் விச் அண்ட் எக் டெவலப் இன்டு எ கம்ப்ளீட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வித்வுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான் இது இதில் எக்கு வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு உயிரினமாக தோன்றும் ஒரு எங் ஒன் வந்து தோற்றுவிக்கும் ஆனால் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமலே எக்கிலிருந்து ஒரு உயிரினம் தோன்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் பார்த்தினோம் ஜெனிசிக்ஸ் எக் ஈஸ் பிகம் அ இண்டிவிஜுவல் வித்வுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆர் கால்டு பார்த்தினோ ஜெனிசிக்ஸ் இட் ஈஸ் மோனோ பேரண்டல் இது என்ன சொல்லுவோம் மோனோ பேரண்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோனோ பேரண்டல் அப்படின்னு என்னது மோனோனா சிங்கிள் பேரண்ட்னா உனக்கு தெரியும் பேரண்டல்னா பேரண்ட் மோனோ பேரண்டல் ஒரே ஒரு பேரண்டிலேருந்து ஒரு உயிரினம் தோன்றுவிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் மோனோ பேரண்டல் பார்த்தோனோ ஜெனிசிஸ் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை போனெட்ஸ் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மெனி நான் வெட்டம்பரேட்ஸ் such as rotifers aphids bees and crustacean pathogenesis non vertebrates la kanapadudhu it also occur in few vertebrates vertebrate liyum kanapadudhu oru sila vertebrate liyum kanapadudhu 
பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இஸ் ஆஃப் டூ மெயின் டைப்ஸ் பார்த்தினோஜெனிசிஸை ரெண்டு விதமாக பிரிக்க முடியும் ஒன்று நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இட் மே பி த்ரீ டைப் நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனிசிஸில் மூணு டைப் இருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ளிகேட்டரி பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இன் விச் மேல்ஸ் ஆர் ஆப்சன் இதில் மேல் வந்து இல்லை ஃபீமேல்ஸ் டெவலப் ஃபீமேல் தான் டெவலப் ஆகுது எந்த மெத்தட்னு பார்த்தா பார்த்தினோ ஜெனிட்டிக்கலி எக்ஸாம்பிள் ரோட்டிஃபர்ஸ் டைப்லினா பிராக்மினா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்மால் லிசர்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் லாங் லெசர்டா சாக்சிகோலா ஹர்மேனியோகா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகாஷியா ராக் லிசர்ட் நெமிட்டோபோரஸ் எக்ஸாம்பிள் வைப்டைல் லிசர்ட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அடுத்தது இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் முழுமையற்ற பார்த்தினோஜெனிசிஸ் என் விச் ஃபீமேல்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஆர் ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் இந்த வகையில் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸில் ஃபீமேல்ஸால் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அல்லது ஃபர்டிலைஸ்டு எக் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டிபெண்டிங் அப்பான் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் எதை பொறுத்து ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனை பொறுத்து தான் உருவாகுது இன் டாப்னியா எ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிறிஸ்டியேஷியன் ஃபீமேல் லே அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் டாப்னியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்னியாங்கிறது நன்னீர் வாழ் கிறிஸ்டியேஷியன் அதில் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து லே பண்ணும் த டெவலப் பார்த்தினோ ஜெனட்டிக்கலி அண்டர் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்படி உருவான அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு ஃபேவரபிளான கண்டிஷனில் பார்த்தினோ ஜெனட்டிக்கலி ஒரு உயிரினமாக தோன்றும் அண்ட் ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் டியூரிங் டைம் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் ஃபர்டிலைஸ்டு எக் என்ன பண்ணும் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் உருவாக ஆரம்பிக்கும் In any bee, unfertilized eggs develop into male bees, trons with haploid cells. In any bee, fertilization is the same as the egg. Male bees are the same as the egg. That is the name of trons. That is the same as the haploid cells. And fertilized eggs give rise to females. Fertilization is the same as the egg. ஃபீமேல் வந்து உருவாகுது எக்ஸாம்பிள் பொயின் பீஸ் அண்ட் ஒர்க்கர் பீஸ் வித் டிப்ளாய்டு செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெடோஜெனட்டிக் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இன் சர்டன் இன்செக்ட்ஸ் ஒரு சில பூச்சி இனத்தில் லார்வே லே எக்ஸ் லார்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வந்து உற்பத்தி செய்யும் which develop parthenogenetically into a new generation of larvae and the egg will end the new larvae will end up how does it end up? the parthenogenetic method will end up fertilization of the new larvae will end up the new larvae will end up parthenogenesis in larvae is called pedogenesis parthenogenesis larvae will end up the new larvae will end up the new larvae will end up the new larvae Artificial Parthenogenesis Eggs of certain animals such as Anilids, Mollusk can be induced to develop Parthenogenetically by Artificial Stimuli One of the animals That is the egg Anilids or egg or Mollusk or egg That is the egg Artificial Sairkia Thundudal Moolama That egg is the same The egg is the same The egg is the same ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமலே அது எதை வச்சு தூண்டலாம் பிரிக் ஆஃப் நீடில் எலக்ட்ரிக் ஷாக் வைக்கலாம் டெம்பரேச்சரை மாற்றி அமைக்கலாம் பிஹெச் மாற்றி அமைக்கலாம் அது மட்டும் கிடையாது அடிஷன் ஆஃப் யூரியா ஃபேட்டி ஆசிட் ஈத்தர் குளோரோஃபார்ம் வாட்டர் இது எல்லாமே பயன்படுத்தி ஒரு எக்கை ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக தூண்டி விட்டு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்னது 
this avoid the wastage of germplasm as sperm and ova ஒரு சில அடர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படி இருக்கிறதுனால அதிகப்படியான ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏபிட்ஸ் அது என்னென்னா இன்செக்ட் அதே மாதிரி பயனுள்ள காம்பினேஷன் அதாவது யூஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எதுவுமே செப்பரேட் ஆகாது கிராசிங் ஓவர் அதெல்லாம் நடந்து எந்த ஒரு பயனுள்ள ஜீனுமே செப்பரேட் ஆகாது The offspring are exactly similar to parents. எங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் மாதிரியே இருக்கும் எக்ஸாக்டாக ஹேப்ராய்ட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இஸ் த டைரக்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் குரோமோசோமல் தேரி அப்போ ஹேப்ராய்ட் பார்த்தினோஜெனிசினா அது சிங்கிள் நம்பர் இப்போ ஹேப்ராய்ட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் எதுக்கு வந்து ப்ரூஃபாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமல் தேரி ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனுக்கு ப்ரூஃபாக இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக பார்த்தினோஜெனிசிஸ் பார்த்தினோஜெனிசிஸோட குறை அப்படின்னு பார்த்தா இட் ஸ்டாப்ஸ் the chances of new combination of genes and thus avoid selection in population idala pudhiya combination abdin edhiyume thondradu gene oda inaivu gene undu maatram adhu mari edhiyume nadakkadu adhe mari or uyiranathu mariye appadiye irukum chromosome ellame and the population mulukku appadi dhaan irukum pudhiya uyirana edhiyume thondradhukku vaayppu illa it decreases the chances of adaptability ஃபாலோடு பை எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்போ அடாப்டபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏற்று வாழக்கூடிய தன்மை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற போய் வாழக்கூடிய தன்மை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் நாளடைவில் இறந்தும் போகலாம் இதுதான் பார்த்தினோஜெனிக்ஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்